ഹലോ നീട്ടിന്റെ എക്സ്പാക്ട് തേടിയിട്ടുള്ള ടോപ്പ് എക്സ്റ്റേജിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്യാം സോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആരാണ് എം ബി ബി എസ് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കാണ് എം ബി ബി എസ് ആൻഡ് എം ബി ബി എസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ജേണി എത്രത്തോളം ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് പി ജി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡോക്ടർ ഡോക്ടറുടെ ലൈഫ് എത്രത്തോളം ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആരെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ രാഹുൽ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ആളാണ് ഡോക്ടറുടെ ബയോളജി ഫാക്കൽറ്റി ആണ് ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് ആൻഡ് മോർ ഓവർ എൻ്റെ ബാച്ച്മേറ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി പീഡിയാട്രിക്സിൽ പി ജി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ലൈക്ക് എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞ് പീഡിയാട്രിക്സിൽ പി ജി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക സോ എം ബി ബി എസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പി ജി പ്രിപ്പറേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് പി ജി ലൈഫ് അതൊക്കെ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് എ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ടു സേ ദാറ്റ് സോ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ അർജി നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ആരാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഈ പറയുന്ന എം ബി ബി എസ് ആർക്ക് എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എം ബി ബി എസ് ആരെടുക്കണം എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നൊരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ടൈം മുതലേ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു ഒരു ട്രെൻഡ് സെറ്റിംഗ് ആണത് കുറച്ച് കാലം അത് എൻജിനീയറിംഗ് ആയിരുന്നു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് നേരെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇത് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് നേരെ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിന് പോവാ എം ബി ബി എസ് എടുക്കുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് മുന്നേ ഒരു ട്രെൻഡ് മറ്റേ മാർക്കിന് ബേസിലുണ്ടാവില്ലേ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് സയൻസും കൊമേഴ്സ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്ന പോലെ കുറച്ചൊരു നല്ല മാർക്ക് ഒരു എബവ് എയ്റ്റി പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയ്റ്റി എന്നല്ല എയ്റ്റി ഒക്കെ എന്നെ പോയി പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു എബവ് നയൻറ്റി പ്ലസ് മാർക്ക് ഉള്ള ആള് ഓക്കെ ഇവൻ എം ബി ബി എസ് എടുക്കാം ഇവൻ എം ബി ബി എസ് എടുക്കാൻ ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവനാണ് എം ബി ബി എസ് എടുക്കാൻ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആള് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇനി അതല്ല അവന് ബയോളജിനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടം മാത്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ചിന്തിക്കും ഓ ഇവൻ എം ബി ബി എസ് അല്ല ഇവനൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് മൈൻഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ബൈനറി ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇറങ്ങുവാണ് ഈ ആൾക്ക് എത്രത്തോളം ഈ ഫീൽഡ് ഇഷ്ടമാണ് എന്നുള്ളതിനെ വെച്ചാൽ അതിനെ അറിയാനുള്ള ഒരു ഒരു ഇത് പോലും ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ബൈനറി മാറി കുട്ടികൾ മാറി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഈവൻ വിത്ത് ദാറ്റ് ഇപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ തന്നെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മളടുത്ത് തന്നെ ആളുകൾ പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞു മോനെ മെഡിസിൻ വിടണം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് ഉത്തരം ആരുടെയും ഇല്ല എന്നിട്ടല്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എം ബി ബി എസിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ എൻട്രൻസ് എഴുതണം കിട്ടണം എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളടുത്ത് എന്തോ എക്സ്പെർട്ട് ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കുന്ന പോലെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുക അതായത് ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞു ട്വൽത്തിന് ചേർക്കാൻ പോവാണ് നല്ല കോച്ചിങ് സെന്റർ ഏതാ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എം ബി ബി എസിന് മകന് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എന്റെ അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ഇതുള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളെ മകന് കിട്ടണ്ടേ എന്നുള്ള സാധനം അച്ഛനോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പാരന്റ്സ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസില് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ കസിൻസോ അങ്ങനെ ഉള്ളവരൊക്കെ ചോദിക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ പേരോട് മക്കളോട് അതായത് നമ്മുടെ കസിൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ നിനക്ക് എം ബി ബി എസ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഡ്രൈവ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കുറെ പേര് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കണ്ടു പിന്നെ നല്ല കളറാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെ ക്യാഷ് റിപ്ലൈസ് സർവിംഗ് ദ സൊസൈറ്റി എം ബി ബി എസ് ലൈഫ് ഞാനും ആദ്യം ഒരുമിച്ച് അനുഭവിച്ച ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ സ്റ്റിൽ അത് നിങ്ങളൊരു ഒപ്പീനിയൻ ഒപ്പീനിയനിൽ എന്താണ് ഈ എം ബി ബി എസ് ലൈഫിലുള്ള ഹാർഡ് പാർട്ട് വാട്ട് ഇസ് ആ ഒരു ട്രൂത്ത് തന്നെയാണ് ഹാർഡ് ട്രൂത്ത് ഇപ്പോൾ ആശിക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കോഴിക്കോട് ഡിക്ക കോളേജിൽ ബാച്ച്മേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു എം ബി ബി എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എം ബി ബി എസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എം ബി ബി എസിലേക്ക് എത്താനുള്ള ജേണി ഒരു
എം ബി ബി എസിന് കെയർ ആണുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടി തന്നെയാണ് അതായത് അക്യൂട്ട് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയും നമ്മള് കൂടുതലായിട്ടല്ല എം ബി ബി എസിന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒബ്വിയസ്ലി കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഒബ്വിയസ്ലി കോംപ്ലക്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരിക്കലും ഒരു എന്താ പറയാ ചെറിയൊരു ലെവലിലുള്ള സാധനങ്ങളല്ല എം ബി ബി എസ് പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ ഹാർട്ട് പഠിക്കുന്ന പോലെയല്ല നമ്മൾ എം ബി ബി എസിന് ഹാർട്ടിനെ പറ്റി പഠിക്കുക പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ അതിന് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ടൈം ഫ്രെയിം ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല എക്സ്പോഷർ ഉണ്ട് റിലാക്സ്ഡ് ആണ് കോമ്പറ്റി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് വേർഡ് അതാണ് അൻപത് മാർക്ക് കിട്ടിയ പാസ്സാവും ഫൈനൽ വേർഡ് ഏഹ് പക്ഷെ എൻട്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അല്ല നമുക്ക് അറിയില്ല നമ്മൾ ആരുമായിട്ടാ കോമ്പറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല നമ്മളിപ്പോ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മള് എന്താ പറയാ എ ടു സെഡ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എസ് ഐ ടോപ്പിക് എം ബി ബി എസിന് ഉണ്ട് ഇത് എസ് ഐ ക്വസ്റ്റൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ യുവർ ക്ലോസസ് ഈ ടുവർ ക്ലോസ് നമ്മൾ എ ടു സെഡ് വായിച്ച പത്ത് മാർക്കിന് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ എട്ട് മാർക്കിന് നമുക്ക് എഴുതാൻ കിട്ടും അത് സംശയമില്ല ഒരു പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് പാസ് ആവുന്ന ഉറപ്പാണ് നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സെലക്ടഡ് ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ നന്നായി ക്ലിനിക്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാസ് ആവോ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ അവിടെ വരുന്നില്ല ഒരു സെർട്ടനിറ്റി ഉണ്ട് ആ സെർട്ടനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പക്ഷെ കോച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഒരു ഒരു ഷേക്കിനെസ് വരുന്നത് അവിടെയാണ് ഒരു സെർട്ടനിറ്റി ഇല്ല നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആണോ അല്ലെ നമ്മൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മളിലേക്ക് തിരിച്ചു നോക്കും കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പോയിന്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ എൻട്രൻസ് എഴുതി കയറുന്ന ഡിഫിക്കൽട്ടി എം ബി ബി എസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു ഒരിക്കലും അക്യൂട്ട് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ എക്സാമിന്റെ തലേസ് ഉള്ള സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതെന്താ വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ലെവൽ ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ചോദിക്കാണ് അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ സേ ഡോക്ടർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പീരീഡ് ഞാൻ പി ജിനെ പറ്റിയിട്ടല്ല ചോദിക്കുന്നത് പി ജി ഒക്കെ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഡോക്ടർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മേബി നമ്മുടെ ഹൗസ് ഹൈറ്റ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് പീരീഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചു കാലം നമ്മൾ എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടർ ആയിട്ട് ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണർ ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പീരീഡ് ആ ഒരു പീരീഡിലുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ലൈഫ് അത് എത്രത്തോളം ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് അത് അത് ഓരോരുത്തരെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് അനുസരിച്ചാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടല്ലോ കാരണം നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഈ പ്രൊഫഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നത് ഈ പ്രൊഫഷനെ പറ്റി എത്രത്തോളം അറിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എല്ലാവരും ഇപ്പൊ എല്ലാം പഠിച്ച് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് വന്നോളൊന്നുമില്ല ഒരുവിധം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കോളേജിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഒരു റെഡിനെസ് ആണ് അവിടെ ആ വേർഡ് പക്ഷെ എത്രത്തോളം നമ്മൾ റെഡി ആണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ഇനീഷ്യലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഹിക്കപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും അപ്പൊ അത് ഫേസ് ചെയ്യാനും സ്വയം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ എത്രത്തോളം റെഡി ആണ് എന്നുള്ളതിന്റെ അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്റേൺഷിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇത് റിവാർഡിങ് ആയിട്ട് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റിൻ ആരാണ് ഡോക്ടർ ആവേണ്ടത് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റിൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡ്സ് ആക്ച്വലി പേഴ്സണലി ഞാൻ പേഴ്സണലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ നെവർ ഫെൽറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് നെഗറ്റീവ് എനിക്ക് ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഓവർ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടീസും കണ്ടിന്യൂസ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പൊ സർജറി പോലത്തെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലൊക്കെ എനിക്കൊരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മേളിലേക്കോ ഡ്യൂട്ടി എടുക്കേണ്ടി വന്നപ്പോഴൊക്കെ ഐ റിയലി ഐ വാസ് എൻജോയ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അത് അങ്ങനെ ആവണമെന്ന് ഇല്ല അത് ലൈക്ക് പല കാരണങ്ങളുകൊണ്ടും ആവാം അത് ലൈക്ക് ചിലവർക്ക് അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അടിച്ചു ഏൽപ്പിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാണ്ട് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും അത് ഇത് തന്നെയല്ല ഈവൻ എം ബി ബി എസ് എന്നല്ല ഏത് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിലും അത് ഉണ്ടാവും അത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ മാജിക് ഫോർ എം ബി ബി എസ് ഓർ എനിത്തിങ് വിച്ച് എവർ കോഴ്സ് യു ടേക്ക് ഹാസ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ആ ഫീൽഡ് ഇഷ്ടമാണോ ഇപ്പൊ എം ബി ബി എസ് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് മുഴു
ഇയാൾ ഇടുന്ന ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഇടുന്ന എഫേർട്ട് ഒരിക്കലും ആർക്കും ബെനിഫിഷ്യൽ ആവില്ല നമുക്കും ബെനിഫിഷ്യൽ ആവില്ല പേഷ്യൻസിന് ബെനിഫിഷ്യൽ ആവില്ല സൊസൈറ്റി പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി പാർട്ട് ആ സാധനത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സഫർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടി പിന്നെ നമുക്ക് നമുക്കും എന്താ പറയാ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല വേണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് പിന്നെ സാധാ കോഴ്സുകളെ പോലെ അല്ല അഞ്ചഞ്ചര കൊല്ലം കഴിയുന്ന ഇറങ്ങി വരുമ്പോ അപ്പത്തേക്ക് ഇത് വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു പോകും കാര്യങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ ഒരു മേജർ സ്ട്രീം ലൈഫിന്റെ ഒരു മേജർ സ്ട്രീമിലേക്ക് പുറത്തിറങ്ങണം ഈ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഒരു ടു ദ കൺക്ലൂഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓൺലി സ്റ്റുഡന്റിന്റെ പാഷൻ മാത്രം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ത്രൂ ആൻഡ് ത്രൂ കോഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബേസിക് ഐഡിയ വേണം എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നാട്ടുകാർ പറയുന്ന ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് അതായത് എം ബി ബി എസ് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല പി ജി ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തിനോടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിഷേധിക്കും ഞാൻ കാരണം എം ബി ബി എസ് കൊണ്ട് കാര്യമില്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കോമ്പറ്റീഷൻ ഈ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് സെന്ററുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്ക് എന്നൊക്കെയുള്ള ട്രെൻഡാണ് എം ബി ബി എസ് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഇത് എടുക്കില്ല മാൻഡേറ്ററി പക്ഷെ അത് എക്സാക്ട്ലി ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് കുറച്ച് പേര് അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രെൻഡിൽ പോകുന്നുണ്ട് പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ടു ബി ലൈക് എന്താ അതിന്റെ ശരിക്കുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വേണ്ട പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് പി ജി എൻട്രൻസ് എഴുതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഫീൽഡിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എം ബി ബി എസ് പറ്റി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാവൂ അല്ലാണ്ട് ചെയ്യാം അല്ലാണ്ട് ചെയ്യാം അല്ലാണ്ട് ചെയ്യരുത് അല്ലാണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഈ എം ബി ബി എസ് എടുക്കാൻ പാരന്റൽ പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ പി ജി എടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ സോഷ്യൽ പ്രഷർ ആണ് ശരിക്കും ഡിമാൻഡ് ഇല്ല മാർക്കറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിയർ പ്രഷറും സൊസൈറ്റി പ്രഷറും ആണ് നല്ലോം വരുന്നത് പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ സക്സസ്ഫുള്ളി ഓവർകം ചെയ്ത് നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഇഷ്ടം പോലെ പേരറിയാം അതായത് പഴയ ക്ലാസിക്കൽ വീട് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൈപ്പുണ്യമുള്ള ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ തന്നെ പലരും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ പലരും ഉണ്ട് അപ്പോ ലൈക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നി അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും പീഡിയാട്ടിക്സിനോട് ഒരു താല്പര്യം തോന്നിയത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണം എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലോ പീഡിയാട്ടിക്സ് കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ പീഡിയാട്രിക്സ് എന്ന പറഞ്ഞ സബ്ജക്ട് എന്നെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു പീഡിയാട്രിക്ഷൻ ആവണം ഞാൻ ഭയങ്കര ഡിസീസ് ട്രിക്കൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് അപ്പോ അല്ല ഇസ് എ റിയൽ സ്റ്റോറി വെറുതെ കുക്കപ്പ് എന്ന സാധനമല്ല അപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ലൈക്ക് ഐ ഹാഡ് എ പീഡിയാട്രിക്ഷൻ ദിവസ കണ്ണടിക ബേസിക്കലി അപ്പോ മൂപ്പരെ കാണുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മൂപ്പരെ കാണാൻ പോകുമ്പോ ലൈക് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഡിസീസ് ഗോസ് വെൻ യു സീ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയില്ല അതായത് ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ തന്നെ പകുതി അസുഖം പോയി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മൂപ്പരോട് തോന്നിയ ഒരു ഒരു ആരാധന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസ്പെക്ട് അത് പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റെസ്പെക്ടിന് പുറത്ത് അങ്ങനെ കയറി പോയി എന്നല്ല എടുത്തു പിന്നെ എം ബി ബി എസിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു ലൈക്ക് ഹൗസ് പീഡിയാട്രിക്സ് എനിക്കിത് പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ എന്ന് തോന്നി പറ്റും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നി അതും കൂടെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുകൂടെ മുന്നിൽ പി ജി പ്രിപ്പറേഷൻ എക്സാക്ട്ലി ലൈക്ക് എന്താ പറയാ നീറ്റ് യു ജി പ്രിപ്പറേഷൻ ഞാൻ പറയില്ല കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഒന്നാമത്
അവിടെ തുടങ്ങിയ പഠനം ഈ എം ബി ബി എസ് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ പോലെയാണ് മാറി ആ ഒരു ട്രെൻഡ് നമ്മള് പി ജിക്ക് കയറുന്ന പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ല നമ്മൾ റെസിഡൻസ് വിളിക്കുക അതായത് പഠനമല്ല ബേസിക്കലി നടക്കുന്നത് നമ്മള് വർക്ക് ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ നമ്മള് വൈകുന്നേരം എപ്പോഴും ഒന്നോ രണ്ടോ അവർ കിട്ടുമ്പോ പോയിരുന്നു വല്ലതും വായിക്കുക പക്ഷെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒത്തിരുന്ന് വായിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു മോഡല്ല നമ്മുടെ മെഡിസിനിലെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പേഷ്യന്റിനെ കണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അത് വെറുതെ കണ്ട് കേസ് എടുത്ത് പോരല്ല നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇനീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെ ഒരു ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മളെ സാറന്മാർ ഫാക്കൾട്ടീസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇതാണ് എന്താ പറയാ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജു മെഡിസിനിലെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് റിയലി എന്റർടൈനിങ് ഇഫ് യു ഇഫ് യു ആർ ലൈക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഇൻ ലവ് വിത്ത് ലൈക്ക് സബ്ജെക്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈഫ് മൊത്തം പഠിക്കലല്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറയാനുള്ള കാര്യം ലൈഫ് മൊത്തം പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കലല്ല നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം ചെയ്യലാണ് അപ്പോ റിയലി ലൈക്ക് എന്താ പറയാ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റിയലി പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എം ബി ബി എസ്സിലേക്ക് വരിക അവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് നീറ്റ് യു ജി എക്സാം ആണെങ്കിലും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എം ബി ബി എസ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് നോട്ട് ദാറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ലെ അത്ര അപ്പൊ എം ബി ബി എസ് പഠിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും വിത്തൌട്ട് പി ജി തന്നെ ഡോക്ടർ ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് താല്പര്യം തോന്നുന്ന ഒരു സബ്ജക്ടിൽ നമുക്ക് പി ജി ഓപ്റ്റി മനസ്സിലാവും അത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമല്ല ഡ്യൂറിംഗ് എം ബി ബി എസ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകൾക്കും ബ്രേക്ക് ത്രൂ വരുന്നത് എം ബി ബി എസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതിലാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് ഒരു നമുക്കൊരു എന്താ പറയാ എഫേർട്ട് ഇടാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ഡ്യൂറിംഗ് എം ബി ബി എസ് ആയിരിക്കും കുറെ പേർക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുക അത് നമ്മള് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പി ജി പഠിക്കുക അവിടെ വർക്കിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക ഞാൻ എം ബി ബി എസ് എടുക്കണോ എം ബി ബി എസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ പെരിഫറിലി നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നെ കൊണ്ട് പഠിച്ചാൽ എത്തുമോ ഇത് പത്തിരുപത് കൊല്ലം പഠിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ തോട്ടുകൾ തൽക്കാലം ഒന്ന് ഹോൾഡിൽ വെക്കുക ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഇതൊക്കെ അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പോയിന്റിൽ അങ്ങ് തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു റേസ് ഇരുപത് കൊല്ലത്തേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണമല്ല എല്ലാതും ഓരോ ഓരോ നമ്മൾ ഈ കാർ റേസ് ഒക്കെ പോലെ ഓരോ പിറ്റ് സ്റ്റോപ്സ് ആണ് ഓരോ പിറ്റ് സ്റ്റോപ്സിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതി ഏറ്റവും ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം നിങ്ങൾ എന്തിലേക്കാ കടന്ന് ചെല്ലുന്നത് അതായത് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് ടു എടുക്കുമ്പോൾ എം ബി ബി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതിലേക്ക് എനിക്ക് കയറണം എത്രത്തോളം ഞാൻ അതിൽ കയറിയാൽ നന്നാവും എന്നുള്ളൊരു ബേസിക് തോട്ട് നിങ്ങൾ വല്ലാണ്ട് ആലോചിച്ച് ഡിസിഷൻ എടുക്കണം എന്നല്ല ഓക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ബേസിക് തോട്ട് മനസ്സിലുണ്ടായാൽ മതി അതിൽ പിന്നെ മാർക്ക് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് എന്താ പറയുക ഇതെല്ലാം കൂടെ പഠിച്ച ബേസിക് അറിയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ സെക്കൻഡറി ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കുറവാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാനും റെഡി അല്ല ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഗോ അത് ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് പോകില്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ട് പ്ലസ് ടുവില് എനിക്ക് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും എനിക്ക് എം ബി ബി എസ് കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊന്നും ഇല്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം എഫേർട്ട് ഇടുന്നു അതിലേക്ക് അത്രയും നിങ്ങൾ ആ
സോ നിങ്ങൾ എത്ര നേരം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതിന്റെ താങ്ക്സ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരുപാട് കണ്ടന്റ് ഇല്ലാത്ത ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൊടുക്കുക എന്നാൽ നമ്മൾ അടുത്തൊരു എക്സ്ചേഞ്ചിൽ വേറൊരു അതിഥിയായിട്ട് വേറൊരു വ്യത്യസ്തമായ ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്